Halo seluruh sobat gamer di seluruh Indonesia dan seluruh dunia dimanapun kalian berada Pada video kali ini kita akan membahas mengenai stats point dan skill point Yang akan kita bahas tentunya kalian semua sobat game sudah tahu ya bagaimana cara meningkatkan stats point dan skill point kalau kita kalau karakter kita naik level dari level 1, 2, terus sampai ke level 20 start pointnya pun akan bertambah secara otomatis hold point, magic point juga akan bertambah begitu juga skill point ketika naik level akan bertambah ya, satu per satu nah eh, yang akan kita bahas pada video kali ini bagaimana cara menambah start point ya dan skill point walaupun level kita udah mentok di 20 ya apakah itu bisa tentu saja bisa ya Nah sebelum itu sila tolong di like and di subscribe video-video ini ya karena di video-video karena selanjutnya saya akan membagikan dan terus membagikan video-video tentang game-game yang asik dan enak buat dimainkan Nah mari kita lanjut Nah bagaimana cara mendapatkan start point dan skill point walaupun level kita atau level companion kita sudah mentok di 20 Kita mulai pertama tentu saja kita harus ada di map ya, Jagros Mountain ya, Gunung pegunungan Jagros yang arahnya itu bisa kita ambil dari crying rock nah ini crying rock ya kalau kita di crying rock nanti setelah desa papiri duo ya atau dari prism rock village dari desa prism rock ke arah kanan ada jalan menuju jagros mountain 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 mount mountain <tuh> nah dari sini selain dari crying rock juga bisa kita ke sini dari redstone valley ya redstone valley tentu saja sobat gamers yang kalau pertama mulainya ngikutin recommendednya ya pasti muncul di sini redstone valley ya, di sini di pojok kanan bawah map ya ada jalan menuju Jagros Mountain ya, sini nah. jadi pertama kita harus ke Jagros Mountain dulu nah dari sini kita ada dua tempat yang bisa kita datangi untuk menambah base ya start point dan skill point sekaligus ya di mana tempatnya ya Mari kita berjalan dulu menuju ke sana. Nah, dari mulai kalau kita mulai dari Crying Rock ya, eh ya ke Crying Rock berarti Crying Rock berarti kita ngambilnya ke utara ke atas. Terus di sini, nah nanti ada jalan kecil di sini ambil ke kiri ya, terus ngikutin saja. Nah, jalannya terus diikutin nanti akan nah ada penampakannya muncul seperti ini nah disinilah tempatnya jadi tepatnya di pojok kiri atas map Jagros Mountain ya di sini ini cara dapetinnya skill point dan start point itu yaitu tentang eh dengan dengan masuk sini seperti dungeon pada umumnya, nah di sini ya, library feel like it came from another dimension. It self hold many forbidden secret ya. Perpustakaan ini seperti datang dari dimensi yang lain ya. Maksudnya it itu adalah perpustakaan. Perpustakaan itu menyimpan banyak rahasia ya. Nah, kita mulai masuk ke sini. Ya. Masuk ke sini hanya bawa companion aja. Jadi pilih companion yang menurut kalian, sobat gamer semua bisa diandalkan. Nah, kita bawa tiga maksimal. Ini hanya satu lantai. 
dia langsung melawan penjaganya alias guardiannya wah ini nih alah alah like la 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 dan ngelag dong please Nah. Jus. Jus. Tinggal Ria baru menuju magic. <tip> Tepar. Nah, kita udah berhasil memenangkan pertempurannya. Nah, kita dapat nih di sini. Ya, kita lihat di inventory tentunya. Wow, wow, wow. Nah, ini kita dapat. Nah, ini. Wisdom Crystal, nah Magic Crystal, Concern Wisdom, Grand One Skill Point, ya ini seperti yang bisa kita dapatkan ketika awal-awal build status kan ada tuh di toko itu ya di toko apa namanya pokoknya yang itu bisa beli lah, nah ini bisa kayak gitu, cuman kalau di sana kita cuma beli satu, nah ini juga sama nih Stamina Potion, ini status ya seperti kita awal-awal build karakter, bikin karakter ya pertama kali, nah kita kan bisa milih skill, companion, terus ada item, ya, juga ada semacam ya hubungan baik atau diplomasi, diplomasi dengan faction lah. Nah ini di sana kita bisa beli potion potion status kayak gini. Ini stamina potion berarti nambah stamina, nah stamina kita yang ini. Eh tak mau ke? <tuh> tak mau ini? Kenapa ini tiba-tiba jadi lemot seperti ini? Ya, ya. Nah ini stamina, ada 106 stamina ya. Nah kalau kita tambah itu satu pil itu kan isinya menambah 5 stamina. Jadi kalau kita makan satu pil itu akan bertambah jadi 111 stamina kita. Otomatis karena stamina bertambah, hold point juga bertambah. Kalau spirit bertambah, magic point juga bertambah. Kalau agility bertambah, itu nanti tingkat akurasi. E, kalau nggak salah, event kalau gitu tuh. Ningkatin event kita sama kalau strength itu otomatis serangan jarak dekat, damage serangan jarak dekat. Nah, bukan hanya untuk main karakter juga bisa untuk komponen-komponen kita ya. Kalau dirasa perlu ada yang ditambahkan, nah silahkan aja. Jadi dia bisa dapat dua sekaligus. Skill point sama start point. Nah, hanya saja ini cooldownnya kan e, biasanya 15 hari. Kalau ini jadi 30 hari. <laughs> ya, 30 hari waktu game maksudnya. Jadi kalau jadi tidak pantengin aja 30 hari bolak balik ke sini ya. Bisa nambah-nambah terus. Nah, terus bukan hanya satu, ada satu tempat lagi ya. Kita dari sini ke bawah. Da di da di da. Tidak, tidak, terus menyusuri salju, terus ke selatan, selatan, jangan ke kiri, itu balik lagi ke crying rock, <tuh> ya, lewati kabut keep, terus itu musuh cekin aja, kita lagi mau berburu bukan mau berburu ya selanjut nah, nah itu lagi battle biarin aja <laughs> terus ke selatan nah kalau ke kiri kita ke apa yang pada pasir itu ya redstone valley nah kita ambilnya ke kanan ke snow ride ya, snow ride Snow Ride. Nah, dari Snow Ride ada jalan setapak. Nah, ke sini ikutin aja terus. Ya. Ini jalan paling dekat ini. Nah, itu ada bangunannya. Satu lagi. Ya, sip. Nah, bisa ke sini. Nah, nah, ini kita lawan lagi. Oke, okay, skill sihir sekarang. S lawan S. Cius. 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 Ah. Menang lagi. Ya. Kalau udah level 20 dan 
bawa komponen itu tidak sulit itu mengalahkan naga itu tidak sulit ya nah, kita lihat inventory lagi nah dapat dua wisdom kristal ya jadi kita bisa nambah dua poin jadi setiap 30 hari waktu game itu kita bisa nambah dua skill point tambahan walaupun karakter kita udah mentok levelnya di level 20 nah ini start pointnya yang tadi dapat stamina ini dapat strange ya nah, terus saja itu sistemnya random jadi bisa dapat strength, agility, spirit, atau stamina jadi tidak bisa kita tentukan kalau skill point itu sudah jelas pasti dapatnya skill point dan kita bisa distribusikan nah sekarang kita coba masukkan strength 200, stamina 106 kita makan, telan, kita telan pilnya kita kemain cara aja ya. telan pilnya nah ini 205, ini 111 nah, ya nah itu walaupun level kita udah mentok ini start point itu masih bisa kita berta e, bisa kita tambah ya masih bisa bertambah dengan cara ya lebih sering mengunjungi tempat-tempat tersebut ya di Jargos Mountain nah untuk skill pointnya kita telan juga ini ya, kristalnya telan telan kristal gitu loh <laughs> kristal ditelan Nah, skill point ini bertambah. Nah, otomatis kita bisa menambahkan poin tersebut ke skill-skill kita. Ya, kalau brawl itu nggak bisa. Kayak ini ice arcana, arcana juga bisa kita tambah, bisa tambahkan. Oh, seperti itu. Nah, ini skill dari kenet erannya. Ya, kita tambahkan ke sini. Ya, eh ini nggak bisa. Harus ambil ini dulu baru sini tuh. Ya, di dua skill point sekaligus. Nah, itu mengenai cara mendapatkan skill point dan stat point walaupun level karakter kita sudah mentok. Ya, nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan sihir ya arkana ini walaupun kelas kita adalah kelas petarung. Ya, seperti Knight Eran terus apa Sentinel Ya, mereka bisa belajar menggunakan sihir. Ya, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like and subscribe-nya, ya, karena saya akan terus membagikan video-video yang eh, apa mengenai game yang enak dan asik buat dimainkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.